اهو لها اف 805 واحد من الجيمنج ماوس اللي بيديك دي بي اي عالي وكمان سعره ممتاز وهنا هنتعرف اكتر عن امكانيات الماوس وهنتعرف الماوس هنا الديزاين بتاعه بسيط وجميل وكمان ما فيهوش بقى اللي هو جزء كبير كده على اليمين وجزء على الشمال رفيع لا هو ماوس بسيط وشكله حلو خطوط الاضاءه بتاعته بتبدا من الشمال وبتوصل لنص الماوس مع ناحيه بتميل شويه لناحيه الشمال او ناحيه الكليك شمال فشكل الاضاءه وشكل الار جي بي بصراحه ممتاز وعاجبني الشكل ده جدا كمان جوده السلك بتاعته ممتازه وهي من النوع القماشي والطول بتاعه متر و8 الماوس طبعا بيجي بالزراير ده الاثنين كليك والسكرول اللي في النص وبس تحت السكرول هنا محطوط البلس والماينس اللي بتقدر تزود وتعلي بيها الدي بي اي وبمناسبه الدي بي اي فالماوس بيوصل ل 6400 دي بي اي وده اللي هنعرفه اكتر قدام في الفيديو فشكل الزرار بتاع البلس والماينس سهل الوصول ليه بالاخص انه تحت البكره على طول ومن الجنب الشمال هتلاقي عندك الزرار بتاع الفورورد والباكورد اللي بتقدر تظبطهم براحتك كمان ميزه الماوس ان هو بيبقى ثابت في وضع السليب مود يعني لو انت دلوقتي عامل الكمبيوتر على سليب ساعات الماوس مثلا لو في هواء او حاجه فالماوس بيقراها ان دي حركه يقدر يفتح الجهاز تاني لكن الميزه هنا ان هو الماوس ثابت طالما انت عامل سليب مود فهو بيطفي تماما الا لما تدوس على اي زرار او من الكيبورد عادي طيب بالنسبه للاضاءه بتاعه الماوس علشان تغير الاضاءه وتغير شكل الاضاءه بتاع الماوس يعني مثلا عايز تخلي الماوس كله لون واحد ويقدر اللون ده يتغير كله مره واحده مش ميكس الوان يتغير مع بعض فانت بتقدر تغير المود ده عن طريق انك بتدوس الزرار بتاع الماينس والكليك شمال مع بعض فتقدر تغير المود بتاع الاضاءه ولو انت عايز تقفل الاضاءه خالص فانت بتدوس على البلس والسكرول اللي هي البكره بتدوس عليهم مع بعض فانت تقفل الاضاءه زرار البلس والماينس اللي في الماوس ده اللي هو المسؤول عن انك تزود وتقلل الدي بي اي فانت عندك سبع مراحل من الدي بي اي تقدر تظبطهم من السوفت وير وكمان كل ما بتعلى او بتقل في الدي بي اي فاللون بتاع الماوس بيعمل فلاش كده فده معناه انك رحت الدي بي اي اعلى وده اللي هنعرفه في السوفت وير كمان شويه طب ايه هو بقى الدي بي اي يعني الكلمه دي اتكررت كتير ايه الدي بي اي وايه اهميته وازاي بيأثر على الالعاب يلا بينا نبص على تعريف الدي بي اي بطريقه بسيطه الدي بي اي الدي بي اي هو اختصار لدوتس بير لينير انش طيب علشان نفهم اكتر بعيدا عن المسمى بتاعها نفهمها بشكل بسيط هو عدد النقط خلال لينير معين دلوقتي انا عندي الماوس حركته بالشكل ده يعني عملت كيرف كده الكيرف ده همثله بالشكل ده نفس الحركة دي بالظبط هي دي وهنقول ان احنا عاملين الماوس على 400 دي بي اي 400 دي بي اي يعني هعمل مثلا نقطة 2 3 4 دول الاتجاهات اللي انا بجيبهم بالماوس في خلال الحركة دي فانا علشان مثلا اتحرك من النقطة دي لنقطة معينة باخد وقت كبير وممكن اضطر ان انا ارجع اكتر بالماوس يعني عشان اوصل من هنا لهنا ممكن اعمل اربع مرات علشان اوصل للنقطة دي ففي وقت كبير ما بين ما بين زاوية وزاوية طبعا الكلام ممكن ما يبقاش مفهوم خلينا نعملها على 800 دي بي اي فهنرسمها بالشكل ده بنفس الكيرف نفس الحركة بس على 800 دي بي اي طيب 800 دي بي اي يعني انا اللفه اللي انا عملتها او الحركه اللي انا عملتها بالماوس اللي هي كده دي انا ممكن اوصل يعني علشان اتحرك الحركه دي واوصل للنقطه دي انا هوصلها بنص الحركه لو انا عامل 800 دي بي اي لان الوقت ما بين النقط صغير فانا اللفه دي بال 400 تساوي نصها بال 800 اعتقد كده الموضوع بدا يوضح اكتر ال 400 دي بي اي ده هيديك مجال اكتر في 
الالعاب اللي معتمده على الاسلحه بتاعت السنايبر او لما بتلعب بالسنايبر عموما يعني فانت محتاج حركه بطيئه بدل ما كل شويه تعمل كده وتلاقي الحركه بقت بسرعه او الكاميرا راحت بسرعه اما لو انت بتلعب لعبه شوتنج عادي ومحتاج مثلا تتحرك من حته للتانيه فانت محتاج ان الدي بي اي بتاعك يبقى عالي عشان خاطر تبقى الحركه معاك سموز وسريعه على عكس السنايبر اللي هو طبعا محتاج حركه بطيئه جدا لانك بتاخد وقت عبال ما توصل لزاويه ثانيه لكن دي طبعا الزاويه بتاعتها بسرعه فبالتالي الدقه وانت بتيجي تنشن على حد بتبقى بطيئه او او يعني ما يعني الدقه ما تلحقش انك تلقط التارجت اللي انت عايزه بسرعه فميزه الماوس هنا انك تقدر تقلل او تزود الدي بي اي على حسب احتياجك وانت بتلعب مباشره من غير ما تخش على سيتنج او تعمل فانت هنا عندك ثلاثة بروفايل اساسيين فانا من رأيي انك تخلي بروفايل 1 ده زي ما هو ولو انت عايز تلعب شوية في المودز او كده فانت خليك عندك بروفايل 2 بروفايل 3 تقدر تعدل فيهم براحتك الميزة هنا في السوفت وير انك تقدر تتحكم بسرعة الاضاءة ونوع الاضاءة بمنتهى السهولة وكمان بمراحل الدي بي اي المراحل بتبدا في الالوان من فوق لتحت فانت كل ما بتعلى مثلا بالدي بي اي الماوس بيعمل فلاش على اللون اللي هو اللي بعده وكذلك لو انت عملت ماينس برضو هيعمل فلاش للون اللي قبله هنا بقى وده المهم في السوفت وير انك تقدر في كل لون تخلي له دي بي اي معين عندك سبع مراحل تقدر تظبطهم او تسيبهم زي ما هم فالموضوع براحتك لان انت عندك لحد 6400 دي بي اي وده اصلا رقم كبير جدا يعني هو في الغالب الناس بتلعب مثلا 1600 2000 ماكسيموم يعني الا لو اللعبه استدعت انك تزود اكتر من كده تمام بس هو اصلا 6400 ده رقم كبير وعندك سبع مراحل فانت تقدر تعدل فيهم براحتك زي ما انت عايز وبس كده دي كانت كل حاجه عن ماوس اولا اف 805 ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب